ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ലോഡ് ഓഫ് സിക്സ് കിലോവാട്ട് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ എൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് യു പി എഫ് ഇഫ് ദ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ദെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ സെക്കൻഡറി കറൻറ്റ് തേർഡ് വൺ പ്രൈമറി കറൻറ്റ് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ടേൺസ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇസ് ടു എയ്റ്റി ദെൻ പവർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രോം സപ്ലൈ മീൻസ് ടു ലോഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ലോഡ് ഓഫ് സിക്സ് കിലോവാട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോഡിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ തന്നിരിക്കുന്നത് പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിലോവാട്ട് ആണ് അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട് നമുക്കറിയാം റിയൽ പവർ ഉണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് അപ്പാരൻ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പവർ ഉണ്ട് റിയൽ പവർ ആണ് നമുക്ക് വാട്ടിൽ തരാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോവാട്ടിൽ തരാം അപ്പോൾ വാട്ടിൽ തരണേൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ വി ടു ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വി ടു ഐ ടു ലോഡിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏത് ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട് അല്ലേ റിയൽ പവർ കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഐ കോസ് ഫൈവ് എന്നും റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണെങ്കിൽ വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് എന്നും അപ്പാരൻ പവർ ആണെങ്കിൽ വി ഐ വി ഐ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ റിയൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെ വി എ ആർ എന്ന് പറയും കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ എ ആർ എന്ന് പറയും റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കെ വി എ ആർ എന്ന് പറയും പിന്നെ അപ്പാരൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെ വി എ എം വി എ അല്ലെങ്കിൽ വെറും വി എ എന്നുള്ളത് വോൾട്ട് ആംബിയർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് അത് അപ്പാരൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഏത് പവറാന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റിയൽ പവർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ റിയൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം റിയാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വി ഐ വി ടു ഐ ടു സൈൻ ഫൈവ് ടു എന്ന് വരും അപ്പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വി ഐ എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ പവർ ആണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു യു പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് യു പി എഫ് ആണെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും സോറി ഫൈവ് സീറോ ഡിഗ്രി കോസ് ഫൈവ് വൺ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് വണ്ണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടു നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഉണ്ട് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വി വൺ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇനി വി ടു ഇൻറ്റു അതായത് വി ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഐ ടു അറിയില്ല കോസ് ഫൈവ് ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വണ്ണ് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ടു എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഐ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ കെ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ആണ് വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി കറൻറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഐ ടു ഐ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കറൻറ്റ് ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ വൺ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ യൂസ് ചെയ്യാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ബൈ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ഐ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഐ വൺ ഇനി നമ്മളോട് ശേഷിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ടേൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ടേൺസ് അതായത് എൻ ടു ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ടേ
n1 നമുക്ക് അറിയില്ല n2 നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരു സൈഡിലും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ എൻ ടു ഉള്ളവർത്തൊക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ടു ഉള്ളവർത്തൊക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എൻ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ അല്ലേ എൻ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എൻ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി അതായത് എൻ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് എത്ര വരും നോക്കുക വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് റൗണ്ട് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരിക്കലും ഒരു സിക്സ് എന്താ പറയുക ഡെസിമലായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് എഴുതാം എൻ വൺ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ടു എത്ര വരും ടു എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അത് വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ടേൺസ് എന്ന് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ചോദിച്ചത് പവർ കണ്ടക്ട് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സപ്ലൈ മെയിൻസ് ടു ലോഡ് അതായത് സപ്ലൈ മെയിൻ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി പോകുന്ന പവർ അതായത് എത്രയായിരിക്കും പി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ ആണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ദെൻ ഇൻറ്റു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് എത്ര വരും നോക്കുക ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട് സോറി പി വി വൺ ഇൻറ്റു സപ്ലൈ മെയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലോഡിലേക്ക് എത്രയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട് തന്നത് ഇത് സപ്ലൈ മെയിൻസിലേക്ക് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോസിഷനിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് ശരിക്കും സപ്ലൈ മെയിൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് എത്രയുണ്ട് ഐ ടു ആളുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആണ് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ലോഡ് സൈഡിലേക്ക് ഫ്രം സപ്ലൈമെൻസ് എന്ന് വരുന്നത് ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു വി ടു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് വേണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് റെലവൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെസിമൽസ് ഒന്നും എടുക്കരുത് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിട്ടാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഡെസിമൽസോ ഫ്രാക്ഷനോ ഒന്നും വരില്ല കറക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്ര